ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பத்தின செய்திகளை உடனும் கூட நான் தெரிஞ்சுக்கொள்ள நம்ம தமிழ் கிரிக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச அளவில் தங்களுடைய அணிகளுக்கு கேப்டனாக இருந்து அதிக முறை ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்ற கேப்டன்கள் யார் யார் அப்படின்றத பற்றி அதில் முதல் பத்து இடத்துல இருக்கக்கூடிய வீரர்களை பற்றியும் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதில் பத்தாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய வீரர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலங்கை அணியின் முன்னாள் கேப்டனான ஏஞ்சலோ மேத்யூஸ் இவர் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய அணிக்கு கேப்டனாக இருக்கும் போதே சிறப்பாக விளையாடி ஏழு முறை ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றிருக்காங்க ஒட்டுமொத்தமாக அனைத்து விதமான ஃபார்ம்களிலும் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு போட்டிகளில் இவங்க ஸ்ரீலங்கா அணிக்கு கேப்டனாக இருந்து வழி நடத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கை வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான தலைச்சிறந்த ஆல்ரவுண்டர் இவங்க அப்படிங்கிறதும் சொல்லலாம் அடுத்ததாக ஒன்பதாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய வீரர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேசன் ஹோல்டர் இவரும் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு முறை கேப்டனாக இருந்து ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றிருக்காங்க இவருடைய தலைமையில் தற்போது இங்கிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருக்கூடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி முதல் போட்டியில் வெற்றி பெற்று அனைவருடைய பாராட்டையும் பெற்றிருக்காங்க இவங்க தலைமையிலான வெஸ்ட் அணி தற்போது தொடர்ந்து சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வெற்றிகளையும் குவிச்சு கொண்டிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நூத்தி இருபத்தி ஒரு சர்வதேச அளவில் போட்டிகளுக்கு இவங்க கேப்டனாக இருந்து ஏழு முறை ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றிருக்காங்க இந்த பட்டியலில் ஏழாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய வீரர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா அணியின் கேப்டனாக இருந்த சமீபத்தில் தான் இவங்க பாத்தீங்கன்னா தென்னாப்பிரிக்கா அணியின் கேப்டன் பதவியில் இருந்து கீழறுக்கப்பட்டாங்க அப்படிங்கிறதும் குறிப்பிடத்தக்கது அந்த அணியின் வரலாற்றில் ஒரு மிகச்சிறந்த கேப்டன்களில் இவங்களுக்கும் ஒரு முக்கியமான இடம் உண்டு இவங்களும் கேப்டனாக இருந்து தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்காக விளையாடி ஏழு முறை ஆட்ட நாயகன் விருதையும் வென்றிருக்காங்க இவங்க நூத்தி பதினைந்துக்கும் அதிகமான சர்வதேச அளவில் அந்த அணிகளுக்கு கேப்டனாக இருந்திருக்காங்க இந்த பட்டியலில் ஆறாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய வீரர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சகிப் அல்ஹசன் இவர் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் எட்டு முறை சர்வதேச அளவில் பங்களாதேஷ் அணிக்கு கேப்டனாக இருந்து ஆட்ட நாயகன் விருதையும் வென்றிருக்காங்க பங்களாதேஷ் அணியின் தலை சிறந்த வீரர்கள் இவங்களுக்கும் ஒரு முக்கியமான இடம் உண்டு இவங்க ஒரு லெப்ட் ஹேண்டர் பேட்ஸ்மேன் மற்றும் ஒரு சிறந்த ஆல்ரவுண்டரும் கூட எண்பத்தி ஐந்து சர்வதேச போட்டிகளில் இவங்க பங்களாதேஷ் அணிக்கு கேப்டனாக இருந்து எட்டு முறை ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றிருக்காங்க இந்த பட்டியலில் ஆறாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய வீரர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலிய அணியின் முன்னாள் கேப்டனான ஸ்டீவ் ஸ்மித் இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு கேப்டனாக இருந்து சிறப்பாக விளையாண்டு ஒன்பது முறை ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றிருக்காங்க ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் மற்றும் டெஸ்ட் அணிகளுக்கு கேப்டனாக இருந்து பல வெற்றிகளை குவிச்சிருக்காங்க சமீப காலமாக இவங்க பார்த்தீங்கன்னா தற்போது அந்த அணியில் ஒரு சக வீரராக மட்டுமே தொடர்ந்து விளையாடி கொண்டிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி மூணு ஆட்டங்களில் இவங்க சர்வதேச போட்டிகளில் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு தலைமை தாங்கியிருக்காங்க அதில் ஒன்பது முறை இவங்க ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றிருக்காங்க இந்த பட்டியலில் ஐந்தாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய வீரர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ் கெயில் இவர் பார்த்தீங்கன்னா இயல்பாகவே அதிரடியாக விளையாடக்கூடிய ஒரு வீரர் இவர் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்காக கேப்டனாக இருந்து இது வரைக்கும் பத்து முறை ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றிருக்காங்க இவங்க வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்காக தொண்ணூறு ஆட்டங்களில் சர்வதேச அளவில் கேப்டனாக இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது மொத்தம் பத்து முறை ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றிருக்காங்க இந்த பட்டியலில் நாலாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய வீரர் இயான் மோர்கன் இவர் பார்த்தீங்கன்னா இதுவரைக்கும் இங்கிலாந்து அணியின் வரலாற்றில் இருந்த சலை தலை சிறந்த கேப்டன்களே இவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான இடம் உண்டு இங்கிலாந்து அணியின் நீண்டகால ஆசையான உலகக்கோப்பை வெல்லும் கனவை இவங்களுடைய தலைமையில் தான் வெஸ்ட் இண்டீஸ் இங்கிலாந்து அணி முதல் முறையாக தீர்த்து கொண்டாங்க கடைசியாக நடந்து முடிந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு உலகக்கோப்பை இவங்க தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணி கைப்பற்றினாங்க இவங்க இங்கிலாந்து அணிக்காக கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபது போட்டிகளில் கேப்டனாக விளையாண்டிருக்காங்க அதில் பதிமூணு முறை இவங்க ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றிருக்காங்க இந்த பட்டியலில் மூணாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய வீரர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேன் வில்லியம்சன் நியூசிலாந்து அணியின் தற்போதைய கேப்டனும் மிகச்சிறந்த கேப்டனுமான கேன் வில்லியம்சன் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அணியின் வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான கேப்டன்களாகவும் இடம் பிடிச்சிருக்காங்க இவங்க தலைமையிலான அணி கடைசியாக நடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஒரு நாள் போட்டிக்கான உலகக்கோப்பையில் இரண்டாவது இடத்தை பிடிச்சாங்க இவங்க தலைமையில் பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாந்து அணி பல சாதனைகளையும் குவிச்சிருக்காங்க நூற்றி ஒரு போட்டிகளுக்கு <laughs> <laughs> அடுத்ததா இந்த பட்டியல முதல் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய வீரர் விராட் கோலி தற்போது இந்திய அணியின் கேப்டனாக இருக்கக்கூடிய விராட் கோலி அவர்கள் இந்திய இந்திய அணியை அனைத்து விதமான ஃபார்மேட்களிலும் நம்பர் ஒன் அணியாக உயர்த்தி கொண்டிருக்காங்க இவங்க பார்த்தீங்கன்னா